എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എയിം സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ കേഡറ്റ് എൽ പി യു പി എക്സാമുകളുടെ തീവ്ര പരിശീലന യജ്ഞമായ മിഷൻ കേഡറ്റിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ശിശു മനഃശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയെ കുറിച്ചാണ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി എല്ലാവരും എയിം സ്റ്റഡി സെന്റർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ശിശുക്കളുടെ മാനസിക വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ സ്വഭാവ രീതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം ശിശുക്കളുടെ മാനസിക വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ സ്വഭാവ രീതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗമാണ് ശിശു മനഃശാസ്ത്രം മാനസിക അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആര് മാനസിക അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ആണ് മാനസിക അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് പഠനവും വിസ്മൃതിയും ഒരേ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് പഠനവും വിസ്മൃതിയും ഒരേ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എബിങ് ഹോസ് എബിങ് ഹോസ് ആണ് പഠനവും വിസ്മൃതിയും ഒരേ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നോം ചോംസ്കി നോം ചോംസ്കി ആണ് കുട്ടികളെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോം ചോംസ്കി സവിശേഷ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ തിയറി കണ്ടെത്തിയത് ആര് സവിശേഷ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ തിയറി കണ്ടെത്തിയത് ആൽപോർട്ട് ആണ് ആൽപോർട്ട് ആണ് സവിശേഷ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തിയത് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു ലേൺ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കാൾ റോജേഴ്സ് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ടു ലേൺ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കാൾ റോജേഴ്സ് ഫ്രീഡം ടു ലേൺ കാൾ റോജേഴ്സ് ഫല നിയമം അഭ്യാസ നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയായി ഫല നിയമം അഭ്യാസ നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് പാവ്ലോവ് പാവ്ലോവ് ആണ് ഫല നിയമം അഭ്യാസ നിയമം എന്നിവയുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തി ക്രിയാ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ക്രിയാ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് ക്രിയാ ഗവേഷണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി ബിഹേവിയറസ്റ്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ബിഹേവിയറസ്റ്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ ബി വാട്സൺ ജോൺ ബി വാട്സണെയാണ് ബിഹേവിയറസ്റ്റിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് സാമൂഹിക വികാസ സങ്കല്പം ആരുടെ സംഭാവനയാണ് എന്താണ് സാമൂഹിക വികാസ സങ്കല്പം എന്നത് ആരുടെ സംഭാവനയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബർട്ട് ബന്ദുരെ ആൽബർട്ട് ബന്ദുരയുടെ സംഭാവനയാണ് സാമൂഹിക വികാസ സങ്കല്പം തെറ്റുതിരുത്തൽ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവാര് തെറ്റുതിരുത്തൽ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവായി അറിയപ്പെടുന്നത് തോണ്ടേക്കാണ് തോണ്ടേക്കാണ് തെറ്റുതിരുത്തൽ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവ് ആരാണ് തെറ്റുതിരുത്തൽ പഠന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വക്താവായി അറിയപ്പെടുന്നത് തോണ്ടേക്കാണ് വിവർജന ചിന്തനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്താണ് വിവ്രജന ചിന്തനത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ആണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ആണ് വിവർജന ചിന്തനത്തിന്റെ പിതാവ് ഡൈവർജൻസ് തോട്ടിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്നർ ആശയധാരണ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആശയധാരണ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ ആണ് ആശയധാരണ മാതൃക ആവിഷ്കരിച്ചത് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ പ്രക്രിയാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് പ്രക്രിയാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രക്രിയാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് പ്രക്രിയാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് അമൂർത്ത ചിന്തയ്ക്കുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ്രഡ് ബിന അമൂർത്ത ചിന്തയ്ക്കുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബിനെയാണ് അമൂർത്ത ചിന്തയ്ക്കുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് എന്താണ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സിദ്
IQ Intelligence Quotient Intelligence Quotient എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് William Stern William Stern ആണ് IQ എന്ന പദം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ചോദക പ്രതികരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോൺ ബി വാട്സൺ ജോൺ ബി വാട്സൺ ആണ് ചോദക പ്രതികരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് റിഫ്ലക്സുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ജോൺ ബി വാട്സൺ സ്കീമ എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാര് സ്കീമ എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ജീൻ പിയാഷെ ജീൻ പിയാഷെയാണ് സ്കീമ എന്ന പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ജീൻ പിയാഷെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹാർദ്ദ സംസ്ഥാനം എന്നാൽ ശിശു സൗഹാർദ്ദ ജില്ല ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ശിശു സൗഹാർദ്ദ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെങ്ങാനൂരാണ് പഞ്ചായത്ത് വെങ്ങാനൂര് ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ യൂണിസെഫിന് സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ യൂണിസെഫിന് സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് യൂണിസെഫിന് സമാധാന നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് യൂണിസെഫിന്റെ ഏഷ്യയിലെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം യൂണിസെഫിന്റെ ഏഷ്യയിലെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലാണ് യൂണിസെഫിന്റെ ഏഷ്യയിലെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ബാലവേല നിരോധന ദിനം ബാലവേല നിരോധന ദിനം ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാണ് ബാലവേല നിരോധന ദിനം ബോധന രീതിയിൽ സാംസ്കാരിക യുക്ത സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ആര് ബോധന രീതിയിൽ സാംസ്കാരിക യുഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനാണ് സ്പെൻസർ സ്പെൻസർ ആണ് ബോധന രീതിയിൽ സാംസ്കാരിക യുഗ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ ഡാൽട്ടൻ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡാൾട്ടൻ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേസ്റ്റ് ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേസ്റ്റ് ആണ് ഡാൾട്ടൻ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡാൾട്ടൻ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലൻ പാർക്ക് ഹേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് സൈക്കോളജി എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ശിശു മനഃശാസ്ത്രം എന്ന മേഖലയിലെ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എയിംസ് സ്റ്റഡി സെൻ്റർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം